Coman não é um agente funerário comum. Ele trabalha para um gangster cruel, livrando-se dos corpos de suas vítimas. Mas traição, parcerias inesperadas e uma aquisição chocante podem deixar Roman mais perto da morte do que nunca. Mary Dickinson, CEO do NMT Group, está sendo investigada pelas autoridades locais devido ao desaparecimento de seu filho, Jackson Dickinson. Já faz uma semana que Jackson, que era o chefe do departamento do NMT Group, desapareceu. A polícia está investigando o caso e recebeu indicações de que Jackson pode ter se envolvido em atividades criminosas. Cartazes de Jackson desaparecido podem ser vistos pela cidade, descrevendo como um belo homem loiro de olhos azuis. A cena muda para um homem sentado em um café sombrio, fumando cigarros e lendo um jornal. Ele sai da cafeteria e entra em uma limusine, que dirige até um depósito. No armazém, ele encontra um homem de paletó chamado Lack. Depois de se cumprimentarem, Lack mostra ao homem, cujo nome é Romã, três sacos para cadáveres que ele diz estarem em boas condições. Romã abre o zíper de um dos sacos e discorda da avaliação de Lack. Eles transportam os corpos até o carro de Romã e os despejam nele. Roman diz a Lack que a preparação dos corpos levará tempo, pois seus assistentes pararam de vir trabalhar e ele está ocupado com outros assuntos. Lack avisa Roman para ter cuidado, pois qualquer erro pode resultar no descontentamento do Sr. Fischer. Roman dirige seu carro e o para perto de uma funerária chamada Piotrowski Funeral em de Crematium Service. Ele troca de roupa e começa a dissecar os corpos lentamente, fazendo intervalos regulares para fumar. Depois de dissecar os corpos, ele embala as partes do corpo e as armazena em uma sala de congelamento em mau estado. Ponto em um bar, três pessoas estavam sentadas em uma mesa redonda, fumando e bebendo. Jacob, um homem de meia idade com longos cabelos loiros, estava acompanhado por Lincoln, um jovem careca de pele escura, e Sônia, uma jovem de cabelos escuros. Durante a conversa, Jacob entregou um cartão de visita de um homem chamado Roman Piotrowski, que era diretor de uma funerária. Lincoln perguntou sobre suas relações com um agente funerário, ao que Jacob explicou que Roman trabalhava para Fischer, o gangster, e estava envolvido no comércio ilegal de venda de cadáveres. Jacob propôs que eles recrutassem Roman para ganhar dinheiro da mesma forma que Fischer fazia. Para isso, Jacob planejou encontrar Roman disfarçado de cadáver e convencê-lo cara a cara. Mais tarde, a cena muda para Roman conversando com o Sr. Simon, que era o nome falso de Lincoln, sobre a retirada do cadáver de seu sogro, Jacob, da casa deles. Roman informou ao Sr. Simon que chegaria ao local em 15 minutos. Ao ouvir a notícia, os três indivíduos entraram em pânico, pois não esperavam que Roman chegasse tão cedo. No entanto, Lincoln conseguiu acalmá-los e reiterou o plano. Jacob deveria se disfarçar de cadáver e entrar na casa mortuária de Roman. Ele tiraria fotos do local como forma de chantagem. Sônia se passaria por sua filha, e Lincoln faria o papel de seu genro, usando os nomes falsos de Senhor e Senhora Simon. Eles planejavam dominar Roman se as coisas dessem errado. Quando Roman chegou, ele foi recebido pelo Senhor Simon. Roman agradeceu pelo consentimento de liberação e outros documentos e ficou surpreso ao encontrar o cadáver já embalado em uma bolsa de restos mortais humanos, HRT. O Sr. Simon explicou que o médico da família deles havia feito isso. Roman colocou o corpo no HRT com a ajuda de Lincoln e se preparou para levá-lo até seu carro. No entanto, durante o processo, o pé de Lincoln escorregou e Roman impediu que o corpo caísse. Eles colocaram o corpo no carro de Romã e ele foi embora. Quando chegou ao seu local de trabalho, ele colocou o corpo de Jacob em uma maca e o guardou na sala do freezer junto com os outros corpos. Depois disso, Romã foi jantar. Quando Jacob saiu do saco, algo caiu em sua cabeça, uma cabeça humana. Ele ficou atônito e a jogou fora. Jacob tirou algumas fotos e, ao tentar sair da geladeira, percebeu que Roman havia trancado a porta pelo lado de fora. Roman sabia que Jacob não estava morto. Ele ligou para Lincoln e disse-lhe que estaria ocupado por alguns dias, portanto, seria melhor que ele o visitasse agora para concluir a papelada e outras formalidades. 
Toda essa conversa ocorreu enquanto Romã preparava sua espingarda. Quando Sônia e Lincoln chegaram à casa de Romã, ele se desculpou por chamá-los naquele momento e pediu que descessem. Enquanto eles olhavam o porão, Romã sacou a arma e a apontou para as costas deles, pedindo que levantassem as mãos. Lincoln ficou frustrado, pois sabia que o plano deles havia fracassado. Romã disse a ele que qualquer agente funerário sabe diferenciar uma pessoa viva de uma morta e perguntou o que eles estavam tentando fazer. Eles não lhe disseram nada. Romã pediu que eles se virassem e entrassem na geladeira que estava na frente deles. Jacob ficou chocado ao ver os dois entrando e gritou com eles, perguntando por que estavam ali. Lincoln lhe disse que eles estavam sob a mira de uma arma e não podiam fazer nada. Eles haviam subestimado Romã. Romã estava tremendo. Ele estava cansado e nervoso. Sua arma estava descarregada. Ele teria realmente atirado em alguém por causa de seu nervosismo. Uma hora depois, Romã abriu a porta e pediu que eles saíssem. Ele os amarrou em uma cadeira com fita adesiva e perguntou por que haviam feito aquilo. Jacob lhe disse que era uma brincadeira e que ele podia confiar neles. Romã perguntou por que ele havia tirado as fotos, e Jacob explicou o verdadeiro motivo. Eles queriam que ele trabalhasse para eles e dissecasse os cadáveres. Romã lhes disse que eles mesmos poderiam fazer isso, pois trabalhar com idiotas representa um risco muito maior do que o valor de um milhão de dólares. Lincoln disse que eles lhe dariam mais do que valia. Romã interpretou isso como uma piada, mas Jacob lhe disse que eles estavam falando muito sério. Romã pensou um pouco, mas recusou. Jacob tentou convencê-lo, dizendo que era o negócio do século, mas Romã recusou, dizendo que era um esquema de compras em casa. Sônia pediu a Romã que os ouvisse, e ele concordou. Jacob lhe contou sobre o crematório Randalls, que na verdade era de propriedade do Sr. Fischer. Um grande carregamento de partes de corpos cortados em breve sairia de lá. O plano deles era sequestrar o caminhão do carregamento e vender o conteúdo para os próprios compradores. A demanda por esses produtos era muito maior do que a oferta e, se o fornecimento da Fischer fosse interrompido, os preços aumentariam, o que os beneficiaria diretamente. Como eles não tinham conhecimento de como funcionava o negócio de cadáveres, precisavam da ajuda de Romã. Romã lhes disse que poderia ser muito perigoso, pois sequestrar um caminhão não era uma tarefa fácil, e eles nem sabiam quem eram as pessoas mortas. Sônia lhe disse que eles resolveriam esses problemas, pois tinham uma pessoa de dentro do crematório. Romã pensou consigo mesmo que essas pessoas eram completamente idiotas, elas nem sabiam o quanto o Sr. Fischer era perigoso. Um movimento errado e todos estariam mortos. Seria melhor para ele matá-los em vez de ser morto pelo Sr. Fischer. Romã se levantou, disse que pensaria no assunto e disse a eles que iria comer alguma coisa, pois ainda não havia jantado. Todos eles estão decepcionados consigo mesmos. Seu plano infalível falhou miseravelmente. Além disso, Romã é muito menos cooperativo do que eles esperavam. Romã pensou consigo mesmo que essas pessoas não ficariam em silêncio se ele as deixasse ir, e elas também sabiam demais sobre ele. Seria melhor matá-los agora. Romã não pode usar sua espingarda, pois ela faria muito barulho, e ele também não tem um supressor. Além disso, ele não pode usar facas, pois matar três pessoas com facas seria uma ideia ridícula. Seria fácil para ele fazer isso se elas já estivessem mortas. Naquele momento, Romã se lembrou de seu fornecedor, Lack. Ele lhe deu um toque, e Lack atendeu. Lack disse a Romã que estava prestes a ligar para ele e pediu que fosse até o escritório, pois o Sr. Fischer queria encontrá-lo agora mesmo. Romã concordou. Lack disse ao Sr. Fischer que Romã estava a caminho. Faz muito tempo que não nos encontramos, Sr. Piotrowski, disse o Sr. Fischer. Um dia antes... Lack estava perto de um prédio onde três homens estavam jogando cartas no último andar. Um homem com uma metralhadora se aproximou de Lack, mas ele lhe negou a entrada porque o barulho chamaria a atenção. Em vez disso, Lack lhe deu um bastão de metal. Os dois subiram as escadas para confrontar os três homens. Quando um dos homens estava saindo do quarto, o Sr. Fischer, o homem com o bastão, 
o atingiu no rosto, matando-o instantaneamente. O barulho alto assustou as outras duas pessoas que estavam no quarto. Fischer estava buscando vingança porque os três homens haviam roubado o dinheiro dele. Um dos homens restantes colocou uma sacola cheia de dinheiro na frente de Fischer e pediu desculpas, mas Fischer não ficou satisfeito. Ele queria a vida deles e matou os dois com cinco golpes. Fischer pediu a Lack que cuidasse da limpeza, e Lack pediu a ajuda de Roman, já que seus lacaios não estavam disponíveis. Fischer perguntou sobre a utilidade de Roman e pediu a Lack que encontrasse uma função positiva para ele na expansão de seus negócios até a manhã seguinte. Fischer estava saindo para ir ao aniversário de sete anos de sua neta. Após a limpeza, Lack disse a Roman que ele receberia o dinheiro pelo canal habitual. Assim que Roman saiu, Lack pensou consigo mesmo que não precisava pensar duas vezes sobre o assunto. Roman, que estava no prédio de escritórios, estava esperando o elevador com o um zelador. Ele perguntou ao zelador aonde ele estava indo aquela hora. Roman respondeu que seu chefe o havia chamado e que ele havia levado um pouco de vinho como suborno para seu chefe. O elevador chegou e eles entraram nele. O zelador aconselhou Roman a sorrir, pois ninguém gostaria de falar com alguém com uma cara triste. Roman disse que não se esqueceria disso. A cena então muda para Jacob e sua gangue discutindo seu destino. Eles se perguntavam o que aconteceria com ele se morressem ali. Sônia disse que viajaria pelo mundo e faria sua estreia na TV como uma vítima de assassinato desmembrada. Jacob disse que as partes de seu corpo poderiam ser vendidas a um chefe francês que o transformaria em foie gras, e as pessoas elogiariam o prato. Lincoln acabou com os sonhos deles ao dizer que não seriam enviados para o exterior, pois seria muito perigoso e acabariam no mercado local. Em vez de brincar e rir, Lincoln pediu que eles pensassem em um plano de fuga, mas ele sabia que era improvável. Roman pegou os pertences deles, amarrou-os em uma cadeira e trancou-os do lado de fora, tornando impossível a fuga. Jacob tinha a sensação de que eles não morreriam ali. De volta ao escritório, o Sr. Fischer demitiu Roman, afirmando que ele não havia sido benéfico para o plano de expansão dos negócios. Como pedido de desculpas, o Sr. Fischer lhe daria 50% a mais de salário pelos corpos que ele recolhesse naquela manhã. Roman respondeu rudemente que isso era tudo o que estavam lhe dando depois de trabalhar para eles por anos. Lá que o interrompeu e pediu que ele mantivesse a calma. Ele disse a Roman para ser grato pelo que eles haviam lhe dado até então. Roman não era útil para eles agora, por isso estavam deixando ir embora. O Sr. Fischer o advertiu para que se lembrasse de onde vinham todos os cadáveres. Enquanto descia no elevador, Roman encontrou o zelador novamente. O zelador lhe disse para não ficar triste, pois ele era jovem. Roman lhe deu a garrafa de vinho e lhe disse que estava completamente bem. Ao sair do prédio, Roman pensou brevemente em trabalhar com o trio em seu porão, mas descartou a ideia por considerá-la ridícula. No Grateful Deli Café, vemos Jacob conversando com a recepcionista. Ele fez o pedido que Roman havia solicitado. O barista lhe perguntou se ele era cliente de Roman. Jacob respondeu que era um colega de trabalho. O barista pensou que Jacob estava trabalhando no lugar de Tommy, o antigo assistente de Roman. Com o pedido de Jacob concluído, o barista pediu que ele passasse a revista Crossword para Roman, que gosta de resolver quebra-cabeças, pois isso ajuda a organizar seus pensamentos. No caminho de volta, Jacob viu Lincoln sentado do lado de fora, pois não estava se sentindo bem. Ele lhe passou um café e pediu que ele voltasse ao local de trabalho. No local de trabalho, Roman estava dissecando um corpo e ensinando Sônia a fazer isso corretamente. Jacob ficou com um nojo e subiu as escadas. Na mesa de jantar, eles estavam discutindo sobre como apenas Sônia poderia ajudar Roman em seu trabalho, já que Jacob e Lincoln eram praticamente inúteis para esse trabalho. Eles não conseguiam lidar nem com um filme sangrento. Portanto, dissecar um corpo morto era uma tarefa quase impossível para eles. Jacob perguntou a Roman como ele conseguia comer normalmente depois de dissecar um cadáver. Roman disse que o corpo estava em boas condições e não cheirava mal, então foi por isso. Em seguida, Roman contou a ele sobre suas experiências com corpos em más condições, 
Um aluno do ensino médio que caiu de um prédio, um corpo meio comido e inchado de uma mulher de meia idade e o cadáver podre de um velho. Todos ficaram enojados, mas depois Jacob mostrou algumas condolências a Romã, já que ele havia sido demitido. Ele disse que as coisas estavam se tornando mais comuns entre eles, o que ajudaria a construir melhores relações. Jacob disse a Romã que, depois de uma semana, à meia-noite, os caminhões de carga sairiam. Eles geralmente ficam desprotegidos, então eles se vestem como motoristas de caminhão, têm algumas identidades falsas e levam os caminhões enquanto eles ainda estão em trânsito. Enquanto essa conversa estava ocorrendo, outra conversa estava acontecendo entre Lack e um cara de cabelo prateado que estava espancando um homem até a morte. Lack pediu a ele que guardasse as remessas uma semana depois. Ele perguntou por que não estava sendo feito por Roman e sabia que Roman havia sido demitido. Ele disse a Lack que Roman poderia lhes causar problemas no futuro, mas Lack disse que eles cuidariam dele depois desse carregamento. Quando Lack estava lendo o jornal, deparou-se com um artigo sobre Jackson Dickinson. Ele era muito respeitado entre os funcionários do grupo NMT, bem como entre os cidadãos, devido ao seu trabalho de caridade e caráter íntegro. Lack disse a si mesmo que havia muito mais por trás das pessoas do que elas demonstravam. Por outro lado, Roman está tendo dúvidas sobre sua decisão de trabalhar com essas pessoas. Elas também foram abandonadas e aproveitadas por Fischer, mas ainda assim é um trabalho arriscado. No bar do Sammy, Lack está sentado com Ed, o cara de cabelo branco, esperando por uma garota que está atrasada. Eles planejaram se encontrar às 11 horas nesse lugar porque é o mais próximo da casa dela, mas já são 11 horas e 34 minutos e Lack está frustrado. Enquanto as pessoas estão brigando, Ed está se divertindo e Lack está enojado, Ed pergunta a Lack por que ele e Fischer estão tão preocupados com esse carregamento. No entanto, Lack o afasta e diz para ele se meter na sua vida. A cena muda e vemos uma garota de cabelos curtos usando um capuz preto cruzando com dois homens com um cachorro. Ela pergunta sobre o cachorro, e um dos homens diz que ele pertence a ele. Ela verifica a coleira e fica frustrada porque o cachorro é dela. Ela saca sua faca borboleta e faz um corte limpo na mão do homem. O outro homem a ataca, mas ela se esquiva e o esfaqueia nas costas. Ela então pega o braço dele e o quebra com um chute. O outro homem foge em seu carro. Ela sai do local e chega ao bar de Sammy, onde Lack a estava esperando. Lack a repreende por estar atrasada e ela lhe conta sobre os ladrões de cachorro. Ed lhes diz que seu nome é Elaine. A cena muda para o homem que fugiu em seu carro. Ele está tentando ligar para a polícia enquanto dirige, mas o telefone escorrega e ele tenta pegá-lo. Naquele exato momento, Leury, o barista, está deixando Jane, a senhora idosa que trabalha com ele na cafeteria. Ele a deixa em casa e eles conversam sobre o vinho que Romã lhe deu na noite passada. Ela começa a atravessar a rua, mas de repente é atropelada pelo carro que o homem está dirigindo. Leury fica chocado, corre em direção ao acidente e chama a senhora, mas não houve resposta. Lack e Ed ficaram revoltados ao verem o cadáver do homem que roubou o cachorro de Elaine caído em uma lixeira. Elaine havia lhes dito que não havia testemunhas, portanto, estava tudo bem. Lack disse a eles para irem ao crematório, pois ele cuidaria da situação lá. Lack ainda estava perplexo sobre como Elaine havia conseguido arrastar esse homem adulto para dentro de uma lixeira. No Randall's Crematorium, Jacob e Roman estavam prestes a embarcar nos caminhões de número 2 e 5. O homem encarregado do manuseio disse claramente a Jacob que ele estaria no Havaí pela manhã e que, se algo desse errado, toda a culpa recairia sobre Jacob. Jacob, em tom de brincadeira, aceitou sua palavra. Eles vestiram o um uniforme de motorista. Roman disse a Jacob que havia quatro membros importantes na gangue de Fischer. Fischer é o líder, Lack é o velho e Ed trabalha para Lack com outro homem que ele não conhecia. Se eles os encontrassem, provavelmente mal o reconheceriam. Quando estavam prestes a deixar o crematório, um homem parou o caminhão e perguntou ao gerente de manuseio, que lhes disse para ir embora. Ele disse que não estava esperando ninguém. Pelo rádio, Jacob disse a Roman que dois capangas haviam parado o caminhão e que ele estava com um mau pressentimento. O caminhão de Roman estava indo para Atlantic City, 
e o de Jacob, para Washington. Roman reconheceu Ed e contou a Jacob sobre ele. Os dois estavam nervosos. Elaine abriu a porta e sentou-se com Roman, e Ed e seu cachorro sentaram-se com Jacob. Ambos estavam assustados, mas Roman estava mais nervoso por Jacob, pois ele não tinha nenhuma chance. Uma música está tocando no rádio, cantada por Jacob e Ed. Eles estão se dando muito bem. Ed também está compartilhando sua maconha com Jacob enquanto lhe conta histórias de seu trabalho. Jacob diz a Ed que vai parar no próximo posto de gasolina para comprar alguns petiscos e bebidas. Ed exala e, de repente, fica gravemente doente. Ele olha para Jacob, aproxima-se de seu rosto e diz que ele está tramando algo, pois sente o cheiro. Jacob o sacode e o afasta de seu rosto. Ed pergunta por que ele precisa de lanches para uma viagem tão curta. Jacob responde que vai comer porque quer e que não há nada de suspeito nisso. Ed concorda com isso. No posto de gasolina, Sônia está presente. Ela sente o cheiro de maconha de Jacob. Ele diz que foi só uma tragada. Ele explica a situação para Sônia e como eles não conseguem manter o plano. Então, ele faz um novo plano. Ele conta a Sônia sobre isso e vai até o caixa. Quando ele está pagando os lanches, Sônia cai. Ela pede ao caixa que a ajude a se levantar. O caixa vai ajudá-la. Naquele momento, Jacob muda a posição da câmera de segurança e pega as chaves do carro do caixa. Quando Jacob sai da loja, ele diz a Ed que o lojista está com o porta-malas do carro cheio de drogas. Ele soube disso quando o lojista estava falando ao telefone. Ed pergunta como ele vai abrir o porta-malas. Jacob lhe mostra as chaves e eles vão em direção ao carro. Quando Jacob abre o porta-malas... Não há drogas, mas fitas de vídeo para adultos. Quando Ed está dizendo para dividi-las 80, 20, ele desmaia. Sônia o atingiu com uma garrafa de vinho na cabeça. Os dois o espancam, escondem Ed no porta-malas do carro e o trancam. Jacob e Sônia verificam o porta-malas, e os produtos estão em quantidades muito pequenas. Ele liga para Lincoln e diz que garantiu sua remessa. Lincoln lhe diz que Roman não está em lugar nenhum e que nem sequer atende o telefone. A cena muda para Roman, a faca de Elaine e o rosto de Roman coberto de sangue. Elaine está lendo um livro enquanto Roman está dirigindo o caminhão. Elaine pede a ele que dirija com cuidado, pois não consegue se concentrar no livro. De repente, Roman freia com força, fazendo com que Elaine bata a cabeça. Ela grita com ele e Romã explica que as estradas estão em mais condições. Ele pede a Elaine que coloque o cinto de segurança, mas ela se recusa. Romã freia novamente, fazendo com que Elaine fique furiosa. Ela bate a cabeça de Romã no volante e depois na janela, fazendo com que o rosto dele fique ensanguentado. Romã para o caminhão e tenta chutar Elaine para fora, mas ela se esquiva e o puxa para fora do caminhão. Ela lhe dá uma joelhada no rosto e exige saber por que ele fez isso se nem sabe lutar. Ela pega a carteira dele, que contém dados falsos, e foge do local quando estranhos se aproximam. Um homem e uma mulher se oferecem para ajudar Romã, mas ele se recusa. Ele lhes agradece, mas se sente desapontado consigo mesmo por ter perdido a carga e causado o fracasso do plano. Enquanto isso, Ed acorda no porta-malas do carro e ordena que seu cachorro, Spike, Vá buscar ajuda enquanto ele se senta perto do carro. No salão mortuário de Petroski, havia um corpo deitado na maca sem dois dedos, ainda vestindo um terno. Romão olhou para o corpo, e ele lhe pareceu familiar. Era o único corpo intacto no caminhão de carga. Romão e a gangue estavam agora de volta ao salão. O rosto de Romão estava coberto de bandagens. Ele contou a Lincoln sobre a condição do cadáver. Lincoln já havia lavado a camisa de Romano, que ficou manchada de sangue na noite passada. Roman agradeceu a Lincoln por sua ajuda. Na cozinha, Jacob estava preparando o café da manhã para Roman. No entanto, Roman não gostou da atitude de cuidado deles com ele. Ele saiu do prédio e encontrou Sônia, que acendeu seu cigarro e contou a Roman sobre sua amiga que teve queimaduras de frio e precisou amputar a perna, pois estava nevando lá. 
Roman ficou desapontado consigo mesmo e se sentiu culpado por ter estragado o plano deles. Sônia tentou animá-lo contando-lhe sobre Jacob, que odiava quando alguém do seu lado se machucava. Ele tinha um coração mole. Sônia obteve permissão para operar o corpo encontrado na noite passada e entrou. Roman pensou consigo mesmo que deveria ter se comportado com maturidade na noite passada. Ele podia sentir a dor em seu rosto. Nesse momento, Sônia ligou para ele e contou sobre um garoto que estava procurando por ele na porta da frente. Na casa de Fischer, ele estava furioso com Ed e seu cachorro, gritando com eles. Lack tentou acalmá-lo, mas recebeu um sermão. Lack disse que reclamar dos perdedores não adiantaria nada, e que eles deveriam pensar em seus próximos passos. Fischer o silenciou, pois sua neta o havia chamado. Após a ligação, Fischer voltou e disse a eles que encontrassem os ladrões o mais rápido possível, ou o próximo carregamento conteria seus corpos. Lack lhe garantiu que encontraria os culpados e os levaria até Fischer. Ele só precisava de um dia para fazer esse trabalho. Léo está sentado no quarto de Romã, contando a ele sobre Jane e o acidente da noite passada. Ele ligou para Romã, mas ninguém atendeu a ligação. Romã lhe disse que estava viajando a negócios. O funeral da senhora Jane foi planejado há anos por ela mesma. Léo pediu a Romã que fizesse os preparativos. Ele já havia ligado para a família e contado ao filho, que não parecia triste, mas frustrado. Leori disse a Roman que Jane estava feliz na noite passada, quando se encontrou com os amigos para beber o vinho que ele lhe dera no outro dia. Roman não pensou muito no assunto, pois só queria evitar que o vinho fosse desperdiçado, e era uma promoção do tipo compre um e leve outro de graça. Jane era uma boa pessoa. Leori estava triste, mas feliz porque ela não precisou sofrer em seus últimos momentos. Quando Leori saiu, Jacob entrou na sala e perguntou o que havia acontecido. Roman lhe contou sobre a senhora Jane. Jacob ficou chocado, pois ela estava viva até ontem. Ele perguntou a Roman sobre seu funeral e ele disse que ela iria ao mercado. Jacob perguntou por que ele não podia lhe dar um funeral normal. Ela era uma boa senhora que sorria sempre que via Roman, e ele a via quase todos os dias para fazer suas refeições. Roman lhe perguntou por que e como ele tinha uma queda por Jane, e ele não precisava de um sermão. Uma discussão acabará de começar entre eles. Jacob disse que ela era diferente dos criminosos aleatórios que ele via diariamente. Roman lhe disse que todos são iguais quando morrem, e esse é o trabalho dele. Esses criminosos aleatórios são mais dignos dele do que uma senhora idosa. Eu não sou como você, Roman, disse Jacob. Roman se irritou e perguntou a Jacob por que ele estava se sentindo culpado por isso. É o trabalho deles. Eles não podem demonstrar discriminação entre cadáveres. Roman foi embora. Jacob ficou furioso e começou a jogar coisas, dizendo que não era culpado de nada e que só queria um maldito funeral para a senhora. Da hipoteca, Roman pegou o corpo de Jane enquanto pensava na comida, no café no jornal e nas revistas de quebra-cabeça que ela havia preparado para ele. Ele pegou um jornal de uma semana atrás em seu carro e viu um rosto familiar na primeira página. Era Jackson Dickinson. O corpo morto no porão de Roman com dois dedos faltando é Jackson Dickinson. Roman percebeu que o corpo em seu porão era o de Jackson Dickinson, e Sonia estava prestes a operá-lo. Ele procurou seu telefone, mas o havia esquecido em sua casa. Ligou para o número de seu escritório de um telefone público, pois não sabia o número de telefone deles. Ele correu para o local de trabalho, pois ninguém estava atendendo a ligação. Na casa de Piotrowski, Jacob perguntou o que eles estavam fazendo. Doshia perguntou o que havia de errado, e Sônia ficou do lado do homem, dizendo que um cadáver é um cadáver e que todos são iguais. Ele lhe disse que ela parecia romana. Ele lhe perguntou. O que ela está fazendo? Ela disse que precisava praticar. Do outro lado, Roman estava se esforçando ao máximo para chegar a casa o mais rápido possível para evitar que Sônia danificasse o cadáver. Ele pensou consigo mesmo que devia haver um motivo pelo qual o seu cadáver era o único que não havia sido cortado no caminhão de carga. 
No porão, Sônia perguntou a Jacob por que ele ainda estava olhando para o cadáver se estava ficando com o nojo dele. Ele disse que sempre havia dado a tarefa difícil para os outros, mas agora pelo menos ele podia ver como era feito. O corpo não estava descongelando, então ela estava usando um secador de cabelo. Romã entrou correndo na casa e perguntou a Lincoln onde Sônia estava. Ele foi até o porão, onde ela estava prestes a cortar a garganta de Jackson. Romã agarrou a mão dela e a deteve no momento exato. Ele se sentiu aliviado. Romã contou a ele sobre Jackson e o quanto a polícia estava se esforçando para encontrá-lo. Eles o reconheceram. Todos reconheceram o cadáver de Jackson, e ele também era a pessoa mais procurada em toda Nova York. O fato de seu corpo permanecer intacto deve ser por algum motivo, e mantê-lo também representa um grande risco. Eles não podem vendê-lo no mercado como os outros cadáveres. Roman disse que o risco maior lhes daria uma recompensa maior. Roman colocou os corpos na geladeira e disse a Jacob que estava organizando um funeral para a senhora Jane, mas apenas com uma condição, Jacob tinha que encontrar a maneira mais lucrativa de lidar com o corpo de Jackson. Jacob ficou feliz e concordou com a condição de Roman. Sônia recebeu uma mensagem e disse a Jacob que seu pai a havia convidado para jantar hoje à noite e pediu que ele participasse. Jacob aceitou o convite. Roman saiu da geladeira e perguntou sobre o jantar. Jacob lhe contou sobre a época em que trabalhava com Fisher e o pai de Sônia. Eles estavam em um trabalho e fizeram uma besteira. Jacob ficou com uma cicatriz profunda no pescoço e o pai de Sônia ficou gravemente ferido. A cena mudou quando Sônia conheceu seu pai. Ele perguntou sobre o trabalho deles. Ela disse que estava trabalhando com Jacob e outros. Seu pai estava em uma cadeira de rodas. Ela lhe disse que Jacob ainda se sentia culpado por sua condição, e ele não gostava disso. Ele disse que Jacob deveria ter entrado em contato com ele. Ela estava empurrando a cadeira de rodas dele, mas ela ficou presa em uma rachadura na calçada. Quando ela estava prestes a empurrá-la, um homem por trás lhe ofereceu ajuda. Foi sorte. Eles lhe agradeceram. O pai dela havia esquecido o nome do restaurante. Quando perguntou ao homem, ele disse que estava indo para o mesmo restaurante. Chegaram ao restaurante e se sentaram em suas mesas. Sônia contou ao pai sobre o cadáver de Jackson Dickinson. Isso o deixou preocupado, mas ela disse que eles ficariam bem pois Jacob estava pensando em um plano. Ela disse que havia outra pessoa ajudando-os e lhe contou sobre Romã. Por outro lado, o homem estava falando com o um informante. Mas então ele disse que não precisava mais dos serviços dela porque tinha ouvido a conversa de Sônia e seu pai.